Sziasztok! A legutóbbi videómban, aminek a linkjét megtaláljátok ennek a leírásában, pártatlanul, elfogulatlanul, kibickedés nélkül, nehogy valamelyik tábor egyes tagjait befolyásoljam, csupán segítő szándékkal elmondtam, milyen törvényszerűségeket kell figyelembe venni a laposföldeseknek és gömföldeseknek egyaránt, egy-egy lehajlás vagy földfelszíni görbület kutató gyakorlat során. Nem kívánom itt is részletezni, elég részletesen ismertettem az említett videóban a saját készítésű felvételen bemutatása mellett, amit a Balatonon készítettem Fonyód és Tihany között egy 30 kilométeres megfigyelési síkon. Elmondtam azt is, hogy a felvételhez kommentárt nem fűzök, nem is fűztem, mindenki lássa bele azt, amit laposként vagy gömbösként az elméje megkövetel. Engem nem érdekel. A felvétellel is csak azért segítettem, hogy legyen a két tábor számára végre egy olyan felvétel is, amit egy teljesen kívülálló, semleges személy történetesen, történetesen én rögzített. Viszont többen jelezték itt a felvétel kapcsolatban, hogy mozog a kamera, nincs mihez viszonyítani, meg ilyenek. Ami igaz is, mert tényleg mozog egy kicsit, tehát olyan, mintha valami parkinzons kóros, parkinzon kóros vette volna fel, de hát elég nagy a távolság, úgyhogy ez érthető. Na mindegy, tehát ez igaz, ezért most egy másik módszert fogok ismertetni, de előtte itt is elmondom, hogy engem ne soroljatok semmilyen hívőtáborba, mert én sehova nem tartozom. Nem hiszek se laposföldben, se gömbföldben, se názában, se pankrációban, se számmisztikában, se politikában, se oktatásban, se gyógyszeriparban, semmilyen gyülekezetben, se beöntésben, se pszichológiában. A fősodor média pedig egy vicc. Gyakorlatilag Jézuson kívül csak magamban hiszek. Na mindegy, erről ennyit, lássuk a módszert. Szóval itt a Fonyódi Mólóról a Tihanyi Félsziget szemügyre vételét, amit kameráztam és közzétettem, talán még mindig szabad szemmel a legérdemesebb elvégezni, ha viszonyítani akarunk. Ha valaki járt már Fonyódon, vagy ha mostanában arra jár, vagy mit tudom én, bármikor, akkor az tapasztalhatja, hogy a Fonyódi Mólóról nagyon szép képet lehet kapni szabad szemmel a Tihanyi Félszigetről. És ahogy a legutóbb is elmondtam, ez pontosan 30 km, a félsziget vízhez viszonyított, legmagasabb pontja pedig 130 méter, mivel ugye 234 méteres tengerszint feletti magasságon helyezkedik el, a Balaton pedig 104 méteren, így a kettő különbsége az 130 méter. Ez arányaiban megegyezik egy 300 méterről szemlélt 130 cm magas objektummal. Az arányítási, vagyis viszonyítási, Módszer pedig, amit katonaságnál rendszeresen alkalmaztunk, de a festőművészek is élnek vele állandóan, vagy gondolom gyakran, mert egy festőművész, festőművészek által is gyakran alkalmazott módszer ez, tehát a következő képen néz ki. Fogod a sluszkulcsot, vagy egy ceruzád, vagy bármit, amit éppen találsz az avarban, nyújtott karra ráhelyezed a célobjektumra úgy, hogy a legfelső pontok elvágólag legyenek, az alját pedig az arányító vagy viszonyító eszközön, hüvelykúj, hü, eszközön hüvelykúj körömmel jelölöd. Aztán ugyanezt elvégzed a másik célon is. Hasonlítasz, viszonyítasz, arányítasz. Ha ebben a két esetben ugyanazt a képet kapod, akkor a laposok győztek, ha viszont a fonyódi mólóról kisebb képet kapsz, mint a 300 méteres távról viszonyított 130 cm-es objektumnál, akkor pedig a gömbösök győztek. És akkor még egy kis segítség, a 300 méteres teszt távra, ha javasolhatom, egyenes útszakaszon kerestek egy jelzőtáblát, jól látható módon jelölitek 130 cm-es magasságban, majd benézitek 300 méterről, és, és összehasonlítjátok a kapott eredményeket. Tehát Fonyódi Mólóról Tihanyi Félsziget, 300 méterről egy egy jól látható módon jelölt jelzőtábla, vagy bármi, amit majd kitaláljátok, az a lényeg, hogy 130 cm-es legyen a vizsgált objektum, és összehasonlítjátok a két képet. Ennyi volt. A Fonyod Tihany megfigyelési sikával kapcsolatban készült videót pedig megtaláljátok a leírásban. Elég részletesen. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!